Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje no Jornal. E o nosso Hoje no Jornal, eu vou fazer um balanço geral das notícias do dia de hoje, porque nós estamos no último dia de feriado, eu já falei pra vocês que as coisas por aqui andam bem devagar. Mas antes, eu gostaria de comunicá-los que hoje eu estou comemorando 18 mil pessoas dentro da minha casa. E eu gostaria de agradecer vocês pela companhia, por me acompanharem, por serem tão legais comigo. Eu estou aqui aqui quase todos os dias e eu faço tudo com muito carinho. Então, muito obrigada, 18 mil inscritos! Ok, vamos para as notícias. O Jayaman segue sendo notícia, não só aqui na Turquia, mas no mundo inteiro. Ele está tendo o seu merecido reconhecimento pelo trabalho dele, pelas ações sociais dele. E hoje saiu no jornal uma nota falando sobre a premiação dele em Monte Carlo. E por aqui, eu sigo acompanhando e eu sei que você também segue acompanhando por aí para saber quais serão os próximos passos dele. Será que ele ainda tem mais compromissos na Itália? Será que ele está vindo para cá? Ainda não sabemos, vamos aguardar. Eu comentei no último vídeo que eu fiz sobre o Jane Aman, que a Osnur, a ex-cunhada dele na ficção, saiu na revista Be Style. E hoje ela também está no jornal por ter sido capa desta revista. E depois da Osnur, nós temos o Barash Arduch. Eu sei que tem muitos fãs aqui do Barash que querem querem saber de notícias sobre ele, mas infelizmente eu não sei o que, é que acontece, gente. Ele não sai no jornal, não tem uma noticiazinha dele. E dessa vez, a notícia sobre ele foi que ele fez um compartilhamento no Instagram depois de muito tempo desaparecido, e eles falam que ele quebrou o jejum neste feriado. Nada além disso, gente. E depois nós temos o Ibrahim Tilikol. Ele participou de um jantar entre amigos em que a Birche também estava presente. Ele compartilhou no Instagram e também saiu uma notinha hoje no jornal. É tradição, nestes quatro dias de feriado, você sair para visitar os amigos ou os amigos virem te visitar. As pessoas comem juntas, jantam juntas e comem muito doce. Nesse jantar, ele não foi acompanhado da esposa dele dele e nem do filho, e ele saiu antes dos paparazzis conseguir pegar ele na porta. Quando os amigos dele estavam saindo do jantar, eles disseram para os paparazzis, vocês perderam o Ibrahim, que ele, ó, saiu de fininho. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha opinião. Eu acho que ele está separado da mulher, mas que eles ainda convivem juntos por conta do filho. Ninguém é obrigado a seguir o padrão, o protocolo, né, gente? Mas é comum que nestes quatro dias de de feriado, você fique com a família, que você visite as pessoas com as famílias. Tudo aqui é muito familiar. E a esposa dele não estava nesse jantar. E aproveitando que eu estou falando dela, ela saiu na revista Be Style, a revista em que a Osnur foi capa. Vocês podem perceber que a esposa usa o nome dele, está escrito aí Chelicol, porque eles também são oficialmente casados. Em janeiro, começou os boatos de que eles tinham dado entrada na separação, mas depois ninguém mais falou sobre isso. Isso. E nessa revista, ela fala sobre a maternidade, a gestação dela. Estamos no mês das mães. E eu acredito que seja por isso que ela falou tanto sobre a maternidade. Sobre o Ibrahim Tchelikol, ela não citou nada. Falou sobre a carreira dela. Ela disse que ela teve a oportunidade de parar de trabalhar durante a gestação. Mas que ela sabe que não são todas as mulheres que têm essas condições. E depois ela fala da maneira como que ela educa o filho, mas em momento algum ela cita o pai, o Ibrahim Tchelikol. E muitas pessoas suspeitavam da Birche, falava que a mulher dele tinha ciúmes dela. Eu acho que eles são bons amigos. E eu acredito que a relação dos dois seja a mesma relação que ele tem com a Demet. Somente bons amigos. Tá bom, pessoal? Essas foram as notícias do dia de hoje. Eu estarei indo para um churrasquinho, comemorar o final deste feriado. E amanhã, se Deus quiser e ele há de querer, teremos notícias e eu estarei aqui aqui novamente. Uma boa quarta-feira pra gente, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!